geometric distribution. A random variable x is said to have a geometric distribution if it assumes only non-active values and its probability mass function is given by this. That is, if we have a random variable x, then we will कब कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रहा है अगर एक तो वो नॉन एक्टिव वैल्यूज को एज्यूम करेगा दैट इज ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ही वो ले सकता है और दूसरी बात कि उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारा ये वाला होगा ठीक है हमें तो ये बात मालूम ही है दैट p की वैल्यू हमेशा ही 0 से 1 के बीच में लाई करती है ओके okay, और ये भी हमें मालूम है दैट q दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमारा किसके इक्वल होता है 1 minus probability of success. ओके okay. अगर x इन सभी वैल्यूज में से कोई और वैल्यू एज्यूम करेगा तो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जीरो बन जाएगा ठीक है अच्छा अब फर्दर हम मालूम है इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की अगर हम सबमिशन कर दें ओवर द ऑल वैल्यूज ऑफ x तो हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी अच्छा एक और बात देखते हैं अगर आप इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में इस x की सभी वैल्यूज पुट करते जाएं तो देखिए क्या होगा देखिए यहां पर हमने x की वैल्यू 0 पुट की यहां पर ये आ गया ठीक है 1 पुट की ये आ गया 2 पुट की ये आ गया सो ऑन अप टू अब अगर आप ध्यान से देखें को तो इन सभी टर्म्स में हमारा गैप गैप कह दिया सॉरी जो कॉमन रेशियो होता है वो सेम है देखिए दिस डिवाइड बाय दिस हमारा क्या होगा p से p कैंसिल ओनली q बचेगा दिस डिवाइड बाय दिस क्या होगा p से p कैंसिल एक q से एक q कैंसिल ओनली q बचेगा कॉमन रेशियो हमारा सेम है इन सभी टर्म्स के बीच दैट इज ये सभी टर्म्स हमारा क्या बना रही हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज इसी वजह से इस डिस्ट्रीब्यूशन का नेम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है Moments of geometric distribution. First of all, we will calculate first moment of the region of the geometric distribution, which is denoted by this. That is mu y dash. Now, first moment of the region. Our x is equal to expectation of x raised to power one k. ठीक है अब एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है सबमिशन ऑफ द ओल्ड वैल्यूज ऑफ x आपने जिस टर्म की आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं साथ में pnf ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अब देखिए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारी डायस्क्रिट डिस्ट्रीब्यूशन है दैट्स व्हाई हम pnf दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल रहे हैं ओके कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस का pdf होता है दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डायस्क्रिट फंक्शन ठीक अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का pnf की वैल्यू हमें जीरो होती है ठीक है नेक्स्ट p हमारी कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि सबमिशन के अंदर हम बहुत सारी टर्म्स रखेंगे जिनमें x इंक्लूड हो रहा है ठीक है दैट्स व्हाई हमने पी को बाहर रख दिया यहां तक तो हमने सभी फॉर्मूले पुट किए हैं अब कैलकुलेशंस देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात याद रखनी होगी दैट इज आप के जितना मोमेंट आप निकाल रहे हैं उतनी पावर्स ऑफ क्या आप बाहर निकालेंगे फर्स्ट मोमेंट निकाल रहे हैं दैट इज ओनली क्या और इस पर वन आपको बाहर निकालनी होगी आपके पास सभी ये वाली टर्म बच जाएगी नाउ एक बात और याद रखनी पड़ेगी दैट इज जो अंदर पूरी टर्म बची ये आपका हमेशा डेरिवेटिव होगा क्या और इस पर एक्स का जितना मोमेंट निकाल रहे हैं उतना ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ये क्या हुआ इस पर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू द क्या ठीक है फर्स्ट मोमेंट निकाल रहे हैं दैट मींस ये आपके टर्म है क्या और इस पर एक्स का फर्स्ट मोमेंट फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या ठीक है ये जस्ट एक लाइन रखने के लिए है अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज क्या होगा इस पर एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे अगर आप क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आपके पास ये आंसर आएगा ठीक है नाउ अब डिफरेंशिएशन को हम बाहर भी निकाल सकते हैं सबमिशन से हमने निकाल दिया अब फर्दर हमें मान लेना है दैट इज जो हमारा पीएम ऑफ द जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम इसकी सबमिशन करते हैं फॉर द ओल्ड वैल्यूज ऑफ x तो हमारा ये आंसर आता है ठीक है अब देखिए हमें एक्चुअली टर्म चाहिए क्या वो रेशियो पर x ठीक है सबमिशन के अंदर हमें ये टर्म चाहिए और हम इसका आंसर निकालना है दैट्स व्हाई आप p को इधर ले आएंगे ठीक है इसके साथ ये कैंसिल आपके पास सबमिशन इज भी क्या हुआ x की वैल्यू आ गई 1.1 माइनस क्या हुआ जो आपने यहां पर पुट कर दी ठीक है दैट्स अब आपको इसके लिए फंक्शन करनी है विद रिस्पेक्ट टू द क्या हुआ हमें वन टाइम आपके पास ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया वन माइनस क्या हुआ माइनस 2 दैट इज वन माइनस क्या हुआ स्क्वायर नीचे आ जाएगा ठीक है अब वो नो दैट 1 माइनस क्या इज एक्चुअली इक्वल्स टू p बिकॉज़ हम ये रिलेशन मान लेना p प्लस क्या इज इक्वल्स टू 1 ठीक है सो दैट्स व्हाई अब ये p से दिन ये अगर हम यहां पर तो एक p इस p स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा क्या वो डिवाइड बाय p व्हिच इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नाउ वी विल कैलकुलेट सेकंड मोमेंट ऑफ द रीजन ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज डिनोटेड बाय u q डैश व्हिच इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ अब यहां पर सेकंड मोमेंट का रेंज दैट इज x इज टू पावर 2 बचेगा एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द ओल्डर इज फैक्ट साथ में जिस टर्म की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं साथ में पीएम की ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अब देखिए हमने जो ऊपर फर्स्ट मोमेंट ऑफ द रीजन निकाला था हम चाहते हैं कि अब उसको भी यहां पर यूज कर लें जिससे हमारी कैलकुलेशन इजीयर हो जाएगी दैट्स व्हाई अब हम x स्क्वायर में एक
निकाल कर रख देंगे तो आपके पास ये टू टर्म्स बन जाएंगे ठीक है अब पी एम एफ आप यहाँ पर गुप्त कर देंगे जो मेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का और ये जो टर्म है आप देखेंगे कि ये तो आपका फर्स्ट मोमेंट अबाउट रीजन बन रहा है जिसकी हमने ऊपर वैल्यू निकाल दी क्या डिवाइड बाई पी उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर गुप्त कर दी है ठीक है ना आप देखिए वही बात की अब देखिए हम सेकेंड में निकाल रहे हैं दैट मीन्स आप क्या रेस्ट पावर टू बाहर निकालेंगे ठीक है सो क्या रेस्ट पावर टू हमने बाहर निकाला एंड पी तो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म थी इसमें एक्स नहीं आ रहा है दैट वाई पी तो हमें बाहर निकाले देंगे हमारे पास ओवरऑल ये वैल्यू आ गई ठीक है ना वैसे ये जो अंदर पूरी की पूरी टर्म बची है ये एक्चुअली हमारा डेरिवेट होगा क्या ओवरेज पावर एक्स का ठीक है सेकंड मोमेंट है दैट मीन्स जो सेकंड डेरिवेटिव होगा क्या ओवरेज पावर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू क्या ठीक है अगर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालें अब क्या ओवरेज पावर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू क्या हो आपके पास यही वैल्यू आएगी ठीक है सो अब दैट्स वाई हमारे पास यहाँ तक इतनी वैल्यू आ गई ना बेसिकली हमें जस्ट इसकी वैल्यू निकालनी है और इसमें एड कर देनी है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाली पूरी की पूरी टर्म उठा लेते हैं ठीक है ना वैसे ही हमने पी एम एफ सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन से इस टर्म की वैल्यू निकाली थी वन पॉइंट वन माइनस के ऊपर ठीक है वही हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी अब आपको टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है वन पॉइंट वन माइनस के आपके को कैट साइड आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी ठीक है इट्स द इजियर डिफ्रेंशिएशन आप इजिली कर सकते ना वन माइनस क्या हम पी पुट कर सकते हैं दैट्स यहाँ पर पी की उबा जाएगा ठीक है एक पी और एक पी कैंसिल होगा ही हमारे पास रहेगी नीचे पी की है ठीक है ना ये तो हमारी एक्चुअली इस टर्म की वैल्यू निकली थी नाइन टू डैश हमारा क्या है दिस टर्म प्लस दिस टर्म डैट से दिस प्लस दिस इज एक्चुअली आर सेकंड मोमेंट अबाउट रीजन ऑफ दिस मेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ना अब हमने फर्स्ट मोमेंट एंड सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकाल लिए अब हम निकालेंगे सेकंड मोमेंट अबाउट मेन जिसको हम वेरियंस भी बोलते हैं ठीक है और इसको हम पीछे जो हमने टू मोमेंट निकाले थे उनके टर्म्स में हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है नाइन टू डैश की वैल्यू हमारे पास ये निकली थी नाइन वन डैश की वैल्यू हमारे पास ये निकली थी और इसकी हमने यहाँ पर कर दी है स्केयर ठीक है स्केयर कर दी हमारे पास ये आ गया ना देखिए टू टाइम्स ऑफ दिस टर्म माइनस दिस टर्म विच इज इक्वल टू वन टाइम ऑफ दिस टर्म ठीक है प्लस हो दिस टर्म इन दोनों का एक्सीम किया हमारे पास ये आ गया ठीक है नेक्स्ट अब पी को टर्म्स ऑफ क्या हम ऐसे लिख देंगे बिकॉज ऊपर की सभी क्या वाली टर्म्स हैं सो कैलकुलेशन करने के लिए हमने पी को टर्म्स ऑफ क्या लिख दिया ठीक है मल्टीप्लीकेशन की कटिंग्स की हमारे पास ओवर रहा है क्या डिवाइड बाई टी स्के विच इज वेरियंस ऑफ दी जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और वी कैन से सेकेंड मोमेंट बाउट नहीं होगी जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ना देखिए वेरियंस की वैल्यू हमारे पास ये निकली है मेन की वैल्यू हमारे पास ये निकली है और हमने एक बात मान ली पी प्लस क्या होगी कभी वन और इसी रिलेशन से हमने निकाला था कि हमारा जो पी है वो हमेशा लाइक करेगा बिटवीन जीरो एंड वन दैट मीन्स पी हमारी कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है पॉसिबल जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट सिक्स सो वन ये सभी वैल्यूज ले सकते हैं ठीक है और हमें एक बात मानना है कि जीरो से वन के बीच में कोई भी वैल्यू ऐसी लाइक करती है अगर हम उसकी स्केयर करेंगे तो वैल्यू और भी ज्यादा छोटी बन जाएगी दैट मीन्स अगर आप पी की स्केयर करेंगे वो आपका पी से भी कम होगा दैट मीन्स जो वेरियंस के नीचे डिनोमिनेटर पड़ा है वो आपका मेन के नीचे जो डिनोमिनेटर पड़ा है उससे छोटा है और हमें मालूम है जितना डिनोमिनेटर छोटा है उतनी ही वैल्यू बिग होती है दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी बिगर है देन दिस वैल्यू दैट मीन्स वेरियंस ऑफ जीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज बिगर दैन मेन ऑफ दी जीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज डिनोटेड बाय एम एक्स टी एंड इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स अब एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है सबमिशन ओवर द ओल वैल्यूज ऑफ एक्स नाउ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो एक्स है वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में लाइक कर सकता है दैट्स वाई हेयर वी राइट एक्स इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी नाउ अब एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है जिस टर्म की आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं वो टर्म साथ में आएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारी डायस्क्रे डिस्ट्रीब्यूशन है दैट्स वाई हम पी एम एफ दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल रहे हैं अदरवाइज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में केस में हमारा पी डी एफ होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नाउ पी एम एफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज ऑब्वियसली क्या हो रही है एक्स साथ में पी ठीक है अब देखिए पावर से सेम है आप बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर से सेम कैसे हुई देखिए ई रेस्ट पावर टी एक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ठीक है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही टर्म तो आ जाएगी ओके सो दैट्स वाई अब हम यहाँ तक पहुँच गए अब हमें एक बात मालूम है दैट इज पी एम एफ ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम सबमिशन कर दें ओवर द ओल्ड वैल्यू
नाउ अब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू दैट इज अगर हमें आर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो हमेशा ही इक्वल होता है कि आप उस डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आर ऑर्डर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ठीक है दैट इज आर टाइम उसका डेरीवेटिव ले लीजिए देन जो आंसर आएगा उसमें टी की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए सो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन विच इज इक्वल्स टू आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की ओनली एक बार डेरीवेटिव कर दीजिए एंड देन टी को जीरो पुट कर दीजिए राइट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारा ये निकला था ऑब्वियसली देखिए ये टर्म नीचे थी ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली पावर नेगेटिव बन जाएगी ठीक है अब आपको इसके लिए फ्रेंशिएशन करनी है तो ऑब्वियसली वो इसकी कुल आई विच इज वेरी ईजी है P हमारी कांस्टेंट टर्म थी एज इट इज एंड इस टर्म की डिफ्रेंशिएशन होकर हमारा आ गया पूरे का पूरा ये टर्म ठीक है ना अब देखिए माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस ठीक है दैट्स वाई ओवरऑल ये टर्म आ गई हमारे पास अब टी को करना है जीरो बिल्कुल पुट अब ध्यान से देखिए ई रेज टू पावर जीरो हमारा क्या बनेगा वन यहाँ पर भी ई रेज टू पावर जीरो वन दैट इज आर ओवरऑल आंसर इज पी क्या डिवाइड बाई वन माइनस क्या रेज टू पावर टू ठीक है अब वन माइनस क्या तो हमारा पी के इक्वल होता है दैट मीन्स यहाँ पर पी स्केयर लिख सकते हैं पी कैंसल आउट बाई पी स्केयर नीचे ओनली एक पी बचा दैट इज क्या डिवाइड बाई पी इज फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ द जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नाउ ऐसे ही सेकेंड मोमेंट बाउट ओरिजिन निकाल लेंगे विच इज इक्वल्स टू आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का टू टाइम डेरिवेटिव लीजिए एंड देन टी को जीरो पुट कर दीजिए देखिए जब हमने एक बार डेरिवेटिव लिया था तब हमारे पास ये टर्म आई थी ठीक है ना दैट इज अगर आप इसको बस एक बार और डेरीवेटिव कर देंगे तो वो आपका होगा सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव ठीक है सो so, हमने इसको बार और एक बार और डेरीवेटिव करना है देखिए पी क्या तो कॉन्स्टेंट में एज इट इज पड़ी रहेगी बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर टू टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उन दोनों में टी मौजूद है दैट मीन्स अब यहाँ पर प्रोडक्ट ट्रू लगेगा डिफ्रेंशिएशन का दैट इज पहले आप क्या करेंगे पी क्या तो कॉन्स्टेंट में एज इट इज रहेगी पहले आप क्या करेंगे इसका डेरीवेटिव और ये टर्म एज इट इज ऐसे आ गया देन प्लस पी के कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज आ जाएगी अब आप क्या करेंगे इस टर्म को एज इट इज एंड देन इस टर्म का डेरिवेटिव विच कम्स आउट टू बी दिस राइट ना अब बस आपको टी को जीरो पुट कर देना है ठीक है सो so, देखिए यहाँ पर टी को जीरो पुट करेंगे दैट इज ई रेज टू पावर जीरो इज वन दैट इज यहाँ पर आएगा पी क्या नीचे आ जाएगा वन माइनस क्या हो ये भी हमारा वन बन जाएगा ना वन माइनस क्या हो रेज टू पावर टू ठीक है प्लस अब वैसे यहाँ पर देख लीजिए पी क्या इसका वैल्यू तो वन आएगी ठीक है माइनस माइनस प्लस होगा दैट इज टू इन टू क्या यहाँ पर आ जाएगा और ये टर्म हमारी नीचे चली जाएगी और ई रेज टू पावर टी की जगह पर हमारा वन सब्सटीट्यूट हो जाएगा ना देखिए वन माइनस क्या तो हमारा पी ही होता है ऑब्वियसली दैट हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर पी स्केयर पड़ा है यहाँ पर पी क्यूब पड़ा है दैट इज आप इन दोनों टर्म्स में से पी क्या डिवाइड बाई पी स्केयर कॉमन निकालेंगे हमारे पास ये टर्म आ जाएगी ना अंदर वाली टर्म में अगर आपने एलसीएम लिया हमारे पास देखिए ये आ जाएगा ठीक है एंड नाउ प्लस टू क्या हो माइनस क्या हो इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू प्लस क्या क्या को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया और वन माइनस क्या हमारा पी होता है दैट्स वाई पी मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू पी इज क्या इट इज सेकंड मोमेंट अबाउट रिजन ऑफ जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अब हम निकालेंगे सेकंड मोमेंट अबाउट मेन ऑफ द जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है और उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हमारे पास इसके इक्वल होता है सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन की वैल्यू ये होती है फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन की स्केयर कर कर हमारे पास ये वैल्यू आएगी दोनों का एलसीएम लिया हमारे पास ये आ जाएगा दिस कैंसल आउट बाई दिस एंड आर ओवरऑल आंसर इज क्या डिवाइड बाई पी स्केयर विच इज सेकेंड मोमेंट अबाउट रिजन ऑफ द जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और विद इन से वेरियंस ऑफ द जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है मेन हमारा क्या होता है फर्स्ट मोमेंट अबाउट रिजन जो हमने पहले निकाला था दैट इज क्या डिवाइड बाई पी एंड फर्स्ट मोमेंट अबाउट मी तो हमेशा ऑब्वियसली जीरो की इक्वली होता है दैट इज न्यू वन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो probability generating function of geometric distribution first of all probability generating function is denoted by px s which is equals to expectation of s raised to power x now expectation ki definition hamari hoti hai submission over the all values of x sath mein jis term ki aap expectation nikal rahe hain sath mein probability mass function of x now ab geometric distribution hamari discrete distribution hai that's why hum yahan pe pmf bol rahe hain theek hai that is the probability mass function कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का पी डी एफ होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अब पी एम एफ हमारा जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ये होता है हमने यहाँ पर लिख दिया नाउ अब हमारी पावर जो सेम है दैट इज बेस आप उसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे राइट नाउ अब हमें मालूम है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम सबमिशन कर दें ओ
दैट मीन्स इस पूरी टर्म का आंसर आपका यही निकलेगा बस क्या की जगह पर आप एस क्या हो देंगे सो दिस इज़ आर आंसर विच इज़ अ प्रोबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो इफ यू लाइक आर वीडियो दिन प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल एंड हम ऐसे ही बहुत सारी डेस्क्री डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन स्काइस का डिस्ट्रीब्यूशन टी एफ जेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल मिथ्यूरम्स पर भी हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है आप एक बार भी जाकर उन्हें जरूर चेक करें थैंक्स फॉर वॉचिंग